করোনার এই মহামারীর সময়ে আপনারা যারা ঘরে আছেন বা বাইরে আছেন সবাইকে বলবো সচেতন থাকতে এবং সাবধানে থাকতে কারণ একমাত্র সচেতনতাই পারে আমাদেরকে রক্ষা করতে এই স্লোগানটি আমরা অনেক শুনছি অনেক দেখছি কিন্তু আমরা চাইলেই কি সচেতন থাকতে পারবো এই মুহূর্তে যদি আমি বলি বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত আছেন বিশেষ করে আমি বলতে চাই যারা উচ্চ শিক্ষায় গ্রহণের জন্য ঢাকা শহর সহ বিভিন্ন শহরে যারা নিজেদের টাকায় বাসা বাড়া বা আমরা সহজ ভাষায় যাকে বলি মেসে থাকেন তারা কিন্তু খুব দূর অবস্থায় আছেন আমরা জানি ঢাকা শহরে বাংলাদেশের যত ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে বা শিক্ষার্থী যারা আছে তাদের আশি ভাগে টিউশনি করে নিজেরা চলেন এবং এই টিউশনি থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে গ্রামে অসহায় বা গরিব বাবা মায়ের কাছে পাঠান সেই টাকা দিয়ে তাদের ওষুধ কেনা হয় আমরা জানি অনেক শিক্ষার্থী গ্রামে টাকা পাঠান সেই টাকা দিয়ে তাদের ছোট ভাই বোন লেখাপড়া করে কিন্তু এই করোনার চার মাসে তাদের টিউশনি না থাকার কারণে অনেকেই বাসা বাড়া বা ম্যাচ ভাড়া দিতে পারছেন না টিউশনি না থাকার কারণে নিজেও চলতে পারছেন না বা বাড়িতেও টাকা পাঠাতে পারছেন না এরকম অবস্থায় বিশেষ তারপর যারা হাই স্কুলে পড়েন বা কলেজে পড়েন পাঁচ ছয় মাস যাবৎ স্কুল কলেজ বন্ধ আছে কিন্তু স্কুল কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিটা গার্জিয়ানের কাছে কিন্তু নোটিশ করেছেন এই ছয় মাসের বকেয়া বেতন দেওয়ার জন্য একবার ভাবুন আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত তাদের ছেলে মেয়ে যারা লেখাপড়া করে এই ছয় মাস করোনাকালীন সময়ে তাদের এই অর্থ পরিশোধ করার মতো অর্থ তাদের অনেকের কাছেই নেই কারণ অনেক গার্জিয়ানেরই কিন্তু চাকরি নেই আমরা দেখছি অনেকে কিন্তু ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাচ্ছেন বা গ্রামের যারা আছেন তাদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করাচ্ছেন যারা তারাও খুব মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়তো বড় লোকদের এই সমস্যাটা হবে না সরকার নানা ক্ষেত্রে বা নানা সেক্টরে অনেক প্রণ প্রণোদনা দিয়েছেন আমরা দেখছি গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্য প্রণোদনা দিয়েছেন কৃষকদের জন্য দিয়েছেন এবং বিভিন্ন যারা সরকারি কর্মকর্তা তাদের জন্য দিয়েছেন করোনা যোদ্ধা আমরা তাদেরকে বলি তাদের জন্য দিয়েছেন এমন কি পরিবহন সেক্টরকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার গাড়ি ভাড়া ডাবল করে দিয়েছেন কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের বা শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষার্থীদের জন্য এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা দেখিনি সরকার বা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাবো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যারা পড়েন বিশেষ করে যারা অনাবাসিক ছাত্র আছেন অনাবাসিক অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেমন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শতভাগ অনাবাসিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্লাস ফিফটি পারসেন্ট বা অর্ধেকের বেশি ছাত্রছাত্রী বাইরে থেকে লেখাপড়া করেন এরকম বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেক ছাত্রছাত্রী বাইরে থেকে লেখাপড়া করেন তাদের এই ছয় মাসের ম্যাচ ভাড়া বাকি পড়েছে এবং তাদের টিউশনি না থাকার কারণে তাদের খুব দূর অবস্থা সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবো এই ছাত্রছাত্রীদের তালিকা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বা কলেজের মাধ্যমে এদের যদি ছয় মাসের বাড়ি ভাড়া বা ম্যাচ ভাড়া দেওয়া হতো এবং যে সকল ছাত্রছাত্রী বাড়িতে থাকেন বাবা মায়ের সাথে থাকেন বিশেষ করে স্কুলের ছেলে মেয়ে তাদের যে স্কুলের বকেয়া বেতন বাকি আছে এই বকেয়া বেতনের টাকা যদি গভর্নমেন্ট প্রণোদনা হিসেবে দিতেন তাহলে মনে হয় শিক্ষার্থীরা খুব ভালো থাকত কারণ শিক্ষার্থীরা যদি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে শিক্ষার্থীরা যদি স্কুল কলেজ থেকে ঝরে পড়ে তাহলে আমাদের আগামীর বাংলাদেশের অবস্থা খুবই খারাপ হবে আমার কাছে মনে হয় যে এদেরকে অবশ্যই নার্সিং করতে হবে কারণ আজকের শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের বাংলাদেশ আজকের শিক্ষার্থীরা যদি হারিয়ে যায় আজকের শিক্ষার্থীরা যদি ঝরে যায় আজকের শিক্ষার্থীরা যদি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশ অসুস্থ হবে আগামী দিনের বাংলাদেশ ঝরে যাবে আগামী দিনের বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে এই জন্য সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তাদের কাছে আবার অনুরোধ জানাবো শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক তাদের সকলকে বাঁচানোর জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বড় বাজেট প্রণোদনা হিসাবে দেওয়া হোক যাতে সবাই সুফল ভোগ করতে পারে সবাইকে ধন্যবাদ